Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Yada, soy abogada y maquilladora. Y estamos acá, terraza, terraza, junto a Meme, que es mi mamá, junto al Blanquito, junto a Chiqui y junto a Pedro. Bueno, eh, fuimos a once y nos encontramos con la gran novedad de Miss Lara. Eh, Miss Lara, ya las probé casi todas, esta es como si fuera un dupe, después la vamos a estar comparando, una en un brazo, esta tiene 15 sombras y Miss Lara tiene 16. Esta es la que salió Nuf, Nudes of New York, esta dice lo mismo, esta es de Maybelline. Entonces vamos a ponerla en un brazo después y vamos a maquillarnos con esta. Bueno, eh, Miss Lara sacó un montón. Ah, les cuento, estoy con la base Infalibre Fresh War. Esta, ahí, vamos a poner esta. En el tono 120. Cubre bien. Me parece, dentro de las bases, no es ni polvo ni cremosa. Está bien. Hice los contornos con la Chick Play de Ruby Rose. Y bueno, así, rapidito, con pocas cosas. Las cejas me las hice con el lápiz de Ruby Rose en el color brownie. Y alguna piquita que después vamos a ayudarnos, ¿no? Las cejas las tengo que subir hacia arriba. Ya las vamos a hacer las plastificadas. Yo no, no sé si, cómo me van a quedar, pero bueno, va a ser el ojo muchísimo más grande. Porque todo esto sube. Ahí está. Vamos a llenar los espacios que quedan. Espero que estén todos súper, súper bien. Todos los lápices de Ruby Rose que puedan conseguir son re cremosos, están re baratos en once. Eh, con los lápices te haces un maquillaje. Este mismo lo usas en los labios, el de labios lo usas en los ojos. Valen oro y están muy, muy baratos. Bueno, les voy a mostrar esta de Miss Lara que estoy fascinada con todo lo de Miss Lara, ¿no? Porque compré uno de cada uno, que de a poco vamos a ir viendo, no voy a poder hacer tantos maquillajes, pero sí vamos a ir, ay, 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 abrir esto, vamos a ir swatchando eh, las paletas, eh, hay muchísima cantidad de luz, no es lo mío, porque a mí me gusta más el color, pero bueno, eh, se coparon con los nudes. Y bueno, es así la paleta. ¿La ven bien? Ahí está. A ver. Después la vamos a comparar con la otra. Bueno. Tiene para cubrir el párpado, me voy a poner, me había puesto un poquito de base, pero me voy a poner mejor el primer. A ver. De Dermacolor, de Cryolan. Precio que ahora no sé cuánto estará, pero bueno. Si no, cualquier corrector como para uniformar, eh, unificar, perdón, el tono que tenemos en el ojo y aparte para que se pueda adherir mejor. Si lo sellamos, vamos a difuminar muchísimo más rápido. Si no lo sellamos, va a pigmentar más la sombra. Bueno, eh, son sombras muy lindas. Vamos a sellarlo con este de acá. Voy a tomar esta. Voy a tratar de que no se caiga mucho para ya dar un tono. 
la verdad que súper enamorada, no veo la hora de ir por más mis Lara. Eh, sé que sacó, hay un solo labial, el, me faltan los rubores, que es uno solo chiquitito, porque dije, bueno, rubor tengo. Bueno, ya fui con esa, que puede ser también si no tienen esta paleta cualquier otra, ¿no? Bueno, los colores vamos a estar, estamos probándolos. Las otras las suache, esta no. Voy a hacer un tipo, tiene mucho marrón, mucho doradito, también plateadito, es muy, muy bonita. Pero bueno, es, eh, vamos a ir con este colorcito, que es como un terracota, a un segundo... Eh, Bien a la cuenca. Sacudimos y vamos bien, bien, bien ahí a la cuenca, ¿eh? Ay, papá, cómo pigmenta esto, por Dios. La belleza. Guau, guau, guau. Está hiper, hiper pigmentada. To apenas toqué. Miren lo que es. Pues la vamos a... a, a... Por favor... Ahí. Ahora la vamos a llevar hacia arriba. Maquillaje rápido, fácil. Con esta esfumo. Bien, suavecito, suavecito, suavecito. Así. Esta vez lo hago siempre tomando el pincel cuando quiero esfumar, cuando quiero definir muy de cerca el pincel, cuando quiero esfumar bien de lejos. Ahí está, corro hacia afuera, lo corro, ahí, más que tengo el párpado encapotado, ahí, y vamos a ir a esta parte. Bueno, eh, yo me iría con, tengo que probarlos un poco antes, este es un blanco muy bonito, eh, me iría directamente con un rosita, o con este marroncito, Ay, son muy muy bonitos. Este está dentro de la gama, ¿eh? con este, o sea, estos dos es como que están dentro de la gama. Vamos a hacer primero un dorado, Me voy a ir, voy a hacer un tipo cat, a ver, vamos con esta de Andrea Pellegrino o con cualquier corrector, esta porque es blanco, vamos a tomar una, vamos a tomar esta brochita, esta si bien es bien para abajo, Voy a hacer un poquito más arriba de mi cuenca normal. O con cualquier corrector, ¿eh? Ahí, ahí, ahí con cualquier pincel, tampoco tiene que ser algo tan entonces mirando bien ahí claro, ahora se me está yendo todo lo que pero al tener párpado encapotado tengo que darle mucho eh, arriba bien alto, después lo vamos a retocar de vuelta con Ahí está. Listo. Me voy a poner un poquito de esto abajo porque voy a sellar con sombra. Entonces, este es como un primer o un corrector. Parece un delineador blanco que la verdad que se la banca. A ver si me están viendo bien, sí. 
Bueno, entonces ahora que ya tengo todo esto, este es el de Andrea Pellegrino, Make Up Profesional. En el número Cream Contour 15. Bueno, vamos a ir a... Pues acá, cuando pongamos la sombra, esto solito, se va para arriba. Lo vamos a hacer, se poniendo oscuro. En sí voy a poner acá una parte oscura, pero vamos a poner primero la más clarita. Esta, esta de acá, ahí, a ver cómo queda. No es tan brillante, vamos a poner algo más brillante, a ver este rosa, o este dorado, este dorado me gusta más. Vamos a poner así. Va a tener que ir hasta arriba el dorado. Me falta... Tengo con qué limpiar acá. Acá tengo un pañuelito, no importa. Cuando no tenemos rollo de cocina, eh, lo que tengamos a mano sirve para ir limpiando la, la brocha y, y ayudándonos. Y bueno, y con este dorado de acá, me voy hacia bien arriba. Ahí. Vamos a hacer un semi-cut. Ahí. Lo tomo también para este ojo. Esta parte de arriba. De din. Ahí. Ahí. Que quede bien alto. Porque eh, justamente para que se vea. Si no quieren ponerle el corrector, no se lo ponen. Directamente van a la sombra. Tiene caída. Va bien. En el lagrimal vamos a usar también un poco. Ahí. Más clarito, pero... Ahí. Con este marrón, acá vamos a hacer con este, después me voy a ir a, a la profundidad, me voy a ir acá, ahí, 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 tomo de vuelta, Ahí a toquecitos, voy tratando de juntarlos, voy entrando un poco. Y ahora sí, me voy a ir más arriba, acá, y voy a hacer esta línea, eh, no, vamos a usar esta línea, sí, ahí. 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 Después la vamos a esfumar. Esfumar. 
difuminar, degradar. Bueno, todos esos términos son lo mismo, ¿no? Pero es bueno saberlo. Si vemos otros maquillajes. Bueno, nos vamos arriba. Este es el 16 de Makeup Supplies, que es un blender. Makeup Supplies tiene una página. Eh, esto lo vamos a esfumar en círculo, no en redondito, sino para no perder la forma que dimos arriba. ¿eh? Así vamos subiendo, pero ahí, bien, ahí. Ahí. En la parte de acá, en la última parte, vamos a poner este de acá, que es bastante clarito. En la última parte para dar luz. Listo, ahí. Y abajo... Vamos a irnos con un color que se usa mucho, los, los terracota. Me diría con este terracota, con este de acá. Qué pigmentación, por favor. Una locura, ¿eh? Después lo vamos a esfumar, pero primero lo aplicamos a toquecitos. Siempre maquillar el párpado inferior en las personas eh, más grandes da un plus. Podemos maquillarlo de otro color también, totalmente diferente. Porque como no, no se junta con el, a salvo la última parte... Después no se junta con el de arriba. Bueno. Ahí está. Y bueno, ahora sí, con uno chiquitito. O con este pinito, me voy a esfumar ahí, en la parte de abajo, hacia arriba. Y ya está. Hay muchos colores para usar, pero se usa mucho esto. Eh, las cejas, voy a aprovechar este color oscurito y me las voy a pintar un poquito mejor. Este de acá, ahí, este. Con un chanfiladito o cualquiera, ¿no? El que pueda... La sombra es bárbaro porque es práctico, es rápido. Según las cejas que tengan, ¿no? Y también según a lo que estén acostumbrados. Bueno, y con este mismo me voy a ir un poquito ahí, ahí, para achicar la nariz. Ahí, ahí, y ahí corto. Bueno, vamos ahora después a comprar las dos paletas. De esta, eh, terminamos con los ojos. Bueno, vamos a hacer, voy a ponerme las magnéticas, eh, que la verdad, ping, en un minuto, pero hay que hacer el delineado. O hacemos algo bien sencillito, que sería eh, rizar las pestañitas, Ahí. Ahí. Si 
si alguien sabe de dónde está la Kik o la consiguieron, que no sea en oferta porque vienen secas, eh, avísenme. Yo igual tengo eh, una reserva del año pasado. Ahora estoy usando la Unlimited, que la compré para usar, para ver cómo era, porque se volvió viral. Me gusta, pero me gusta más la Kik. Cuando uno se pone fana... Y bueno, y aparte la diferencia de precios, esta sale 1000 y la Kik 200. Por lo menos la última vez, o oh, la había 180 también, pero bueno, ya tenía muchas y no la no, no compré. Pero ahora tengo que empezar a recorrer porque para este año tengo... <ríe> no voy a ser tan ansiosa de... Pero que la quite, la quique es, la, es rápida. Esta lo bueno que tiene que separa bien las pestañas. Bastante bien. Es ideal para las pestañas de abajo. Pero esta no es waterproof. La Kik es waterproof y se saca como si fuera una, eh, como, es muy fácil como se saca, no se te cae una pestaña, es bárbara. Bueno. Si sí, esto es como una... Muy poco le da ahí. Pero bueno, tranquilo. <risa> Vamos a ir a los labios. Con Gigot. Rellena un poco y vamos a ir a un labial que tengo, vamos, no sé el color, tendría que ser un tipo naranjín. Vamos a cambiar este velvet de todo moda. Es un color muy nude. Listo. Bueno. Yo voy a tomar un poco más después. Me voy a poner más kick. Acá la tengo. Nuevita. Vamos ahora a... Eh, en un brazo me voy a poner... Me voy atrás. <ríe> me voy a poner esta. Mírenla bien. Y esta, lógicamente, tiene otros colores. Esta es la de New York. La de Maybelline, pero bueno. Eh, vamos a ver. Voy a empezar por el primero. El segundo. Voy a poner lejos así. Ahora vienen los días que, bueno, que da ganas de, de un maquillaje, de cambiar un poquito. Acá tengo las Pharmacity. <risa> bueno, porque no tenía con qué. Pues siempre tengo un rollo de cocina para ir cambiando los colores. Bueno, esta después viene esta de acá, viene mate y satinada, mate, 
Vamos a ir poniendo un indicador, este, acá, así no me pierdo. Miren lo que es. Este es mate. Esta también es mate. Bueno, quedó ahí. Vamos a satinada, eh, naranja, satinada, tipo rosita, un color muy lindo, eh, clarito, mate. Wow. Este es un mate, muy clarito, pero para cubrir el ojo está bien. Esta es una rosa mate, un rosa mate, uno que es eh, dorado. Esta es más nude, tiene todos muchos doraditos toda la gama de los rosas, pero en el ojo se trabaja re bien. La otra creo que trae más oscuros, pero bueno, la diferencia de precios, aparte ya no se hace más, es abismal. A ver en cuál queda en ese dorado, ahora viene uno naranjita, uno terracota, muy lindos colores los de esta paleta, eh, o sea, para las que les gustan los nude. Miren lo que es eso. Y es mate. Esta también es mate. Miren lo que es, ¿eh? No es tan polvosa. A ver. No satinado. Uno rosa. Y uno bastante oscurito marrón en mate. Wow, es una locura total. Esta es esta paleta. La verdad es muy bonita y se trabaja muy, muy lindo, muy fácil. Es la Nuts. Ahora vamos a ver que lógicamente... La otra quizás está en más eh, cantidad, pero también el precio, ¿no? Ni hablemos. Eh, ni ahora lo que saldría esta paleta, ¿no? No quiero ni pensar. Bueno, esta trae uno, dos. Sí, esta pigmenta, muy lindo. Dentro que hizo que a mí las Maybelline no me gustaron, pero bueno, esta fue una de las pocas... Eh, Creo que si no fue la única de comprar individuales, ¿no? Eh, bueno, después viene un tipo lila, un tipo marroncito, tipo clarito, un tipo marroncito. Tiene linda pigmentación, hay que decirlo. Eh, quizás tiene más marrones, mucha variedad de marrones, pero bueno, eh, la otra a mí me gusta, parece esta es nada, esta es nada, esta es nada, ahí. En una paleta donde lo que pagas tendrían que ser todas un fuego, ¿no? Lo estás pagando. Está ahí, está ahí y está ahí. Y ahora me quedan las dos últimas. Ahí. Y ahí, está así. Bueno. Ahora vamos a ver. Limpiamos la paletita. Después la vamos a limpiar. Esta es la paleta 
Ahí están los colores. Esta es mi Lara. Tu, 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 ahí. Para que se vea bien. Son distintos, ¿no? Pero este trae rosas. Mi Lara, la verdad, es muy linda. La presentación es una belleza. Y bueno, la de esta, no sé. Ahora si la venden, te la venden a fácil mil 4.000, mil pesos. Esta es mi Lara. Ahí está. Muy bonita paleta. Muy buen precio. Y esta es la famosa también. Nudes of New York. La hay algunos que pigmentan muy fuerte y otros que no pigmentan nada. Pero tenemos, se repite mucho marrón, marrón, marrón. Este es un marrón oscuro, pero estos tres son iguales. Es linda esta paleta. Sí, ya no la venden. También. Pero, eh, bueno, eh, la verdad que... Acá están los swatch. Esta es más clarita, pero este marrón es muy bueno. Sí, están ahí. Ahí. Este es mi, 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 mi huesito. Listo. Bueno. Eh, la verdad que me gustó mucho. Y sí. La super recomiendo. Todo lo que es Miss Lara. Las otras las probé. Esta, la verdad no la había probado. Eh, y sinceramente sí. Sí, me, me gustó muchísimo. Eh, todas las otras nudes son muy bonitas, las vamos a ir suacheando de a poco, eh, no con maquillaje, sino voy a hacer dos o tres en algún video, como para que puedan ir a comprarlas antes de que se las lleven todas, porque eh, igual está seguro, va a ser como, como Ruby Rose, que vuelven a salir, porque creo que se ha instalado fuerte en todos los negocios. Bueno, si les gustó hasta acá el video, déjenme like, suscríbanse, compartan con la familia. Eh, besos a Maru, que me ve con su mamá Vero, que es vecina mía, ya te voy a conocer, Maru. Eh, así te regalo un poquito, hay algunas paletitas de maquillaje, eh, porque... No para tu mamá, para vos. <ríe> bueno, que vivimos muy cerca y nos conocimos por YouTube, las cosas de YouTube, ¿no? Estamos a media cuadra. Bueno, y nos conocemos no acá, ni tampoco en el todo moda que siempre voy, ni en Isadora, sino que nos conocimos en DD2. Así que ella se acercó y me, ella me reconoció. ¿no? <ríe> Yo soy un despiste, este, muy despistada. Eh, pero... <ríe> Divina, divina, Vero Pero quiero conocer a Maru Maru, eh, te mando un beso gigantesco Y bueno, el día que te conozca que Te llevo, una, te llevo todo eh, Un kit para Para que te puedas maquillar eh, Es chiquita, pero a todas nos gusta maquillarnos Pronto se viene el sorteo Lo tengo que preparar eh, va a ser nada más, acepto condiciones del sorteo eh, en un video que voy a poner, no van a poder dejar ni Instagram ni correo electrónico porque eh, YouTube no lo está tomando, entonces comentario que aparece algo, un arroba, de Instagram lo borran. Entonces, eh, el sorteo ya después le, les voy a explicar bien. Va a ser así. Eh, voy a hacer el sorteo a través de una página de Internet. Y bueno, la que sale sorteada se comunica conmigo a mi Instagram, ada-tapia. Las condiciones van a ser poner es, esa frase, acepto condiciones, va a ser nacional, o sea, para toda la Argentina, eh, y eh, eh, 
corro yo con los gastos del correo, vamos a hacer bastante seguidos, son paletas suacheadas que yo no las uso, eh, y voy a tratar de hacer también un kit de maquillaje con paletas para que puedan salir, porque ya acá no hay, no hay las pueden disfrutar otras personas, se me parece muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer, tratar de hacer cada dos meses más seguiditos eh, los... Eh, a ver de todo, de PIN 21, eh, imitación, labiales, pero más o menos así como para que vayan eh, aprovechando. Miren lo que es esta paleta, es un fuego. Esta también no está mal, pero repite mucho. Marrón, marrón, marrón. Un poquito más oscuro, pero... Y todo esto no va. No va porque... Eh, una paleta que actualmente debe estar a mil pesos. Una paleta de 700 pesos. No va. Es una belleza. Muy mal. No me gustan los nudes. Esta me, me parece muy bonita. Besos a todos. Déjenme acá abajo en comentarios. Si ya conocen mis Lara. Eh, seguro ya... Eh, yo estoy grabando, es un, es un domingo, y bueno, seguro que va a salir ya, ya habrá salido el haul de 11 con todo lo de Miss Lara, ¿no? Que vale oro. Bueno, besos y bendiciones.